ফিকশন স্টোরিজে আপনাদের পুনরায় স্বাগত জানাই বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখকদের অমূল্য গল্প সম্ভার দিয়ে সাজানো আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি কি বন্ধুরা ভালো লাগছে তো আমাদের গল্পগুলো শুনতে ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি টিপে নোটিফিকেশান অন করতে ভুলবেন না আমাদের আজকের গল্প বিশ্ব ইতিহাসে সেরা সাসপেন্স থ্রিলারের আবিষ্কারক স্যার অ্যালফ্রেড হিচককের লেখা টেরিফাইড গল্পটির বাংলা রূপ ভয়ার্থ স্যার হিচককের জন্ম তেরোই আগস্ট আঠারোশো নিরানব্বই সালে লিটনস্টন লন্ডনে উনিশশো সালের ২৯ এপ্রিল আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসে ওনার মৃত্যু হয় সমগ্র কর্মজীবনে সেরা ও পৃথিবী বিখ্যাত পঞ্চাশটিরও বেশি সাসপেন্স সিনেমার নির্দেশনা করেন নিজের রচিত গল্পে মূলত ফিল্ম ডাইরেকশনের পাশাপাশি করেছেন এডিটিং স্ক্রিন রাইটিং প্রডিউসিং এবং অ্যাক্টিংও তার বিখ্যাত সৃষ্টিগুলির জন্য তাকে মাস্টার অফ সাসপেন্স আখ্যা দেওয়া হয় টেরিফাইড গল্পটি উনিশশো সালে আমেরিকার র্যান্ডাম হাউস প্রকাশনী থেকে রবার্ট আর্থারের সম্পাদনায় অ্যালফ্রেড হিচকক প্রেজেন্টস মাই ফেভারিটস ইন সাসপেন্স পুস্তকটিতে প্রথম প্রকাশিত হয় আমাদের আজকের গল্পের সূত্রধার আমি ইমরা গল্প পাঠে সুমিত সৌম মৌমিতা এবং ইমরান স্ক্রিপ্টিং প্রিয়াঙ্কা পোস্টার অ্যান্ড সাউন্ড ডিজাইন ইমরান শুরু হচ্ছে ভয়ার্ত ইদানিং পল স্যান্টিনের ওষুধের ব্যবসা বেশ রমরমিয়ে চলছে সারা দিন আজ বেশ খাটুনি গেছে তার রাত এগারোটা বেশ কিছুক্ষণ আগেই বেজে গেছে বারোটার আগে বাড়ি পৌঁছানোর দরকার তাই দুরন্ত গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সে ভীষণ ক্লান্ত লাগছে তাকে আরও অন্তত আধ ঘন্টা জাগার জন্য কম কসরত করতে হচ্ছে না তাকে তবে ঘুমে যে একেবারে ঢলে পড়ছে তা নয় গাড়ি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে শুনসান রাস্তা দু একটা গাড়ি নজরে আসছে একটা গাড়ি পল দেখতে পেয়েছিল প্রথমে একটা পাঁকের মুখে প্রায় সিকি মাইল আগে প্রথমে গাড়ির হেডলাইট দুটো দেখেছিল ভীষণ উজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয় চালক গাড়ির আলো তেমনি রেখেছিল তবে গাড়িটা যে তীব্র বেগে আসছিল এই বিষয়ে সচেতন ছিল এই ধরনের নির্জন রাস্তায় গতিটা বড় বেশি গাড়িটা ধনুকের মতো বাঁক নিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে আসছিল স্যান্টিন বুঝতে পারল কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে তাকে গাড়িতে আলো জেলে হর্ন বাজিয়ে বসে থাকবে না ঝুঁকি নেই নুড়ি পাথর ও আবর্জনার মধ্যে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়বে দ্বিতীয় পথটাকেই বেছে নিতে হলো তাকে তবে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল স্যান্টিন লক্ষ্য করল উল্টো দিক থেকে আসা গাড়িটা তাকে কিছুতেই এক ইঞ্চিও পথ ছাড়ল না সে কারণে বাধ্য হয়ে গাড়িটা ডান দিকে ঘোরাতে হলো ধাক্কা লাগলো বেশ জোরে গাড়ির বাম দিকে পিছনের অংশে ফলে যা হবার হলো পিছিয়ে সামনের খাদের দিকে দুরন্ত গতিতে নামতে লাগলো গাড়িটা তারপর গাড়িটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠতে স্যান্টিন বাইরে ছিটকে পড়ল পল স্যান্টিন গাড়ি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার শব্দ কানে শুনতে পায়নি চোখের সামনে সেই দৃশ্য দেখতে পায়নি কেবল অনুভব করতে পেরেছিল পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়েছিল তার শরীর নুড়ি পাথর সে সঙ্গে নোংরা আবর্জনা সমেত সে গড়িয়ে পড়ল নিচের দিকে একেবারে নিশ্চল ও স্থির হয়ে গেল হঠাৎ করে পাওয়া আঘাতে একেবারে অসার হয়ে গেল যেন তবে অনুভব করতে পারল সে বেঁচে রয়েছে একেবারে অচেতন হয়নি অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিল তার শরীর একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে রক্তপাত চলছে ঝোপ জঙ্গলের উপর পড়ে আছে সে সেই অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে আকাশে অজস্র তারা জ্বলছে আর পূর্ণিমার গোলাকার অপূর্ব চাঁদ আকাশের শোভা বর্ধন করছে জোৎস্না ছড়িয়ে দিয়েছে চারিদিকে সেই থালার মতো গোলাকার চাঁদ অজস্র উজ্জ্বল তারাগুলোকে কেমন যেন কাছের মনে হচ্ছিল তার সে অনুভব করতে পারল 
এসব তার চোখের ভুল আর বুঝতে পারল সে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে দুর্ঘটনা ঘটার আগের যে ক্রোধ তা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে তার সব রাগ গলে জল হয়ে গেছে সে নিজের মধ্যে নিজেই যেন মগ্ন হয়ে রয়েছে যারা মৃত্যুর সওয়ারি হয় এমনি ভাবেই জাগতিক সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের কোনো অনুভূতি থাকে না পল হঠাৎ দুজনের অস্পষ্ট কণ্ঠস্ব শুনতে পেল একটা কম বয়সী পুরুষ কণ্ঠ অপরজন কম বয়সী মেয়ে অন্য গাড়িটাও থেমে গেছে ধাক্কা খেয়ে অথবা চালক থামিয়ে দিয়েছে সে যাই হোক গাড়ির সওয়ারিরা গাড়ি থেকে নেমে পলকে খুঁজছে মানুষের স্বাভাবিক আচরণের বসেই পল ওদেরকে ডাকতে চায় তাদের জানাতে চাইলেও সে কোথায় পড়ে রয়েছে তবে ওরা কিন্তু বেশ স্বার্থপর রাস্তা ধরে যাচ্ছিল নিজেদের খেয়ালে তবে মনে হয় এখন হয়তো সাহায্যের হাত বাড়াতে চাইছে পরক্ষণে পলের চিন্তার পরিবর্তন এলো আশঙ্কা চাগল মনে ওরা কি সত্যি বন্ধুর মতো আচরণ করবে ওদের ব্যাপারে পল একটা অজানা আতঙ্ক অনুভব করল হঠাৎ একটা নারী কণ্ঠ শুনতে পেল সে মনে হয় লোকটি ছিটকে পড়েছে কোথাও আমারও তাই অনুমান এখন করণীয় কি ভালো করে খুঁজে দেখা দরকার দ্বিধা করছো কেন মেয়েটি বলল কম বয়সী লোকটি কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল মেয়েটি পুনরায় বলল ইতস্তত করছো কেন লোকটির পরিণতি কি হলো জানবে না জানি না জানতেও চাই না পুরুষটির কাঁপা কণ্ঠস্ব শোনা গেল মেয়েটি বলল আমার মন চায় যেভাবে হোক লোকটিকে খুঁজে বের করি আর সেটাই উচিত ঠিক আছে কিন্তু বড়ই অন্ধকার তোমার কাছে তো একটা টর্চ রয়েছে আছে দাঁড়াও সেটা নিয়ে আসছি কম বয়সী পুরুষটি গেল টর্চ আনতে তারপর আবার জমাট নিরবতা পল স্যান্টিন ঘাপটি মেরে পড়ে রইল অজানা এক ভয় বা আতঙ্কে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল শরীর ময় ঘাস ওদের আলোচনা পলের একেবারে পছন্দ হয়নি ওদের কাছ থেকে সে কি সাহায্য পাবে পল কি মরতে চলেছে তবে সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে শরীর জুড়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভেতর ও বাইরে তাছাড়া শরীরের নানা অংশে বুক পা আরও অন্যান্য অংশে যন্ত্রণা সে জানে না এই যন্ত্রণায় তার মৃত্যু আনবে কি না ওরা টর্চ নিয়ে খুঁজে বের করল কি না করল তা নিয়ে পল স্যান্টিনের মাথা ব্যথা নেই কোথায় ওকে খুঁজব পুরুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এল খাদের মধ্যে ভালো করে খুঁজে দেখো তো নারীটা উত্তর দিল ওদের টলমল পায়ের শব্দ নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শোনা গেল তারপর সামনে পেছনে আলো ফেলতে ফেলতে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো টর্চের আলো পায়ের শব্দও এগিয়ে এলো পলকে হয়তো ওরা পেয়ে যাবে পল গলা চড়িয়ে ডাকলেই ওরা আরও সহজে পেয়ে যাবে কিন্তু সে কোনো শব্দ করল না নীরবে কেবল অপেক্ষা করতে লাগলো এই তো পেয়েছি পলের চোখে টর্চের আলো সারা শরীর একেবারে অসার আলোর থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলেছে তারা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে পলের সামনে দাঁড়ালো পলের মুখে টর্চের আলো পড়তেই চোখ পিটপিট করতে লাগলো হঠাৎ মেয়েটি চিৎকার করে বলে উঠল ও পিছে রয়েছে চোখ দুটো পিটপিট করছে মেয়েটি এবার হাঁটু গেড়ে বসল বলল খুব চোট লেগেছে এবার মেয়েটি পলের মুখ আড়াল করল যাতে চোখের ওপর আলো না পড়ে পূর্ণিমা চাঁদের আলোর ঝর্ণায় মেয়েটির মুখ দেখতে পেল পল স্যান্টিন একেবারে কম বয়সী মেয়ে খুব জোর ষোলো সতেরো বছর বয়স হবে সুন্দরীও মাথায় এক রাশ কালো চুল মুখের প্রসাধন এখনও ঠিক আছে গায়ের চামড়া খুব বেশি ফ্যাকাসে 
পলের এই দুরবস্থায় কিশোরী মেয়েটির নরম মনে আঘাত লাগলো স্যান্টিনের কাছে জানতে চাইল খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না হ্যাঁ স্যান্টিন অনুভব করতে পারে তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে না বেশি আঘাত শরীরের কোথায় লেগেছে ভেতরেই কষ্টটা বেশি হচ্ছে পল কোনো মতে বলল মেয়েটি বলল আমাদের সাহায্য ও সেবায় আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন পল স্যান্টিন ভগ্ন কণ্ঠে কোনো মতে বলল আমি মরতে চলেছি কথাটা বলেই সে বুঝতে পারল যে কথাটা বলে সে নিতান্তই ভুল করেছে মেয়েটি বেশ হতাশ হয়ে গেল সে পুরুষ সঙ্গীটির পাশে গেল তারপর বলল লোকটি মরতে চলেছে মনে হলো পলের মতো সেও নিশ্চিত এ ব্যাপারে তাহলে ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন নেই পুরুষ সঙ্গীটি হাফ ছেড়ে বাঁচল আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হবে তাছাড়া উপায় বা কি কোনো না কোনো সময় গাড়ি এ পথ দিয়ে যাবেই আমরা সেই গাড়িতে করি শহরে চলে যাব নিশ্চয়ই আমরা কি কোনো ডাক্তার বা অন্য কোনো লোককে এখানে পাঠাতে পারি তবে আমার অনুমান ততক্ষণে লোকটি মরে পড়ে থাকবে তবে পুলিশকে জানালে ভালো হয় পুলিশ হ্যাঁ পুলিশকে জানাবে না তুমি লোকটাকে মেরে ফেলেছ আবার নিরবতা ওদের পায়ের সামনে পড়ে থাকা পল সেই ছায়া মূর্তি দুটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে অপলকে ওরা এমন ভাবে আলোচনা করছে যেন সে মারা গেছে তবু সে রাগ করবে না কারণ সে নিজেই নিজেকে মৃত বলে ধরে নিয়েছে ছেলেটি মেয়েটির উদ্দেশ্যে বলল আমি কি লোকটাকে মেরে ফেলেছি তুমি কি করে বললে কথা ঠিকই তো বলেছি তুমি এ কাজ করনি ছেলেটি হকচকিয়ে বলে উঠল এটা একটা দুর্ঘটনা তুমি তো জানো অর্লিন তাই না ঘটনাটা হঠাৎ কেন ঘটেছে জানি তো নিশ্চয়ই ওরা নিচু স্বরে কথাগুলো বললেও পল সব শুনতে পায় বাধ্য হয়ে সে মুখ খুলল প্রতিটি দুর্ঘটনা ঘটে কারো না কারো দোষে ওরা দুজনে চমকে উঠল পল লক্ষ্য করল ওরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে দেখছে তারপর পলের দিকে তাকিয়ে দেখল ছেলেটি জিজ্ঞেস করল আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বলতে চাইছি দুর্ঘটনার জন্য দায়ী তুমি আমার দোষ হলো কি করে আপনি গাড়ির আলো এতটুকু কমাননি আপনিও তাই করেছেন প্রথমে কমিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু পরক্ষণেই দুটো আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তা ঠিক কিন্তু যেহেতু তুমি আলো কমাওনি তাই তাই আমি আলো জেলে দিয়েছিলাম বেশ কিছুটা সময় নীরব থেকে ছেলেটি পুনরায় বলল যখন ধাক্কা লাগলো তখনও আপনার গাড়িতে আলো জ্বলছিল পল অস্বীকার করল না বলল আমার আমার মাথা কাজ করেনি তার চেয়ে তার চেয়ে সব থেকে বড় কথা তুমি আমার ধার বরাবর আসছিলে ছেলেটি এবার মেয়েটির দিকে তাকালো অর্লিন আমি কেউ রাস্তা ধার বরাবর গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম মেয়েটি বলে উঠল আমার পক্ষে জানা কি সম্ভব আমরা তখন তো একেবারে মেয়েটি কথা শেষ না করলেও পল বুঝতে পারল অর্থাৎ ওরা তখন উভয় উভয়কে আদর করতে ব্যস্ত ছিল সেজন্য ছেলেটি গাড়ির আলো কমাতে পারেনি তাই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ওদের সোহাগের ফল পেতে হচ্ছে পলকে অবশেষে অদ্ভুত ধরনের একটা রাগ হতে থাকল পলের তবে এই রাগের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই এখন তার এতে কিছু এসে যায় না সে তো মরতে চলেছে এই রাগ পলকে তৃপ্তি দেয় ইচ্ছা করলে সে ছেলেটিকে দু চার কথা শুনিয়ে দিতেই পারে স্যান্টিন বলল তোমাকে স্বীকার করে নিতেই হবে তুমি তুমি ভুল রাস্তা ধরে আসছিলে সব দোষ তোমার 
কলের মুখে সে কথা শোনার পর ছেলেটি মেয়েটির দিকে তাকাল জানতে চাইল পুলিশরা আমাকে কি করতে পারে মেয়েটি শান্তই ছিল ঘাবড়ানো সেই ভাবটা এখন উধাও সে ধীরে ধীরে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল বেশ অস্থিরতা বোধ করল কোনো মতে উত্তর দিল সে কথা আমি বা কি করে বলবো এ কথা হয়তো বা ঠিক আমি ভুল রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছিলাম তাহলেও তো এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট অর্থাৎ দুর্ঘটনা আমি তো ইচ্ছে করে ধাক্কা মারিনি বা খুন করার পরিকল্পনা করিনি সেটা হয়তো ঠিকই বলেছ ছেলেটি মেয়েটির কথায় উৎসাহ পেল বলল দেখো অর্লিন তুমি সংবাদপত্রে চোখ বলারে দেখতে পাবে এসব ঘটনা আকচার ঘটছে চালকদের বেশি কিছু সাজা হয় না হয়তো জরিমানা হতে পারে আমার বাবা সে জরিমানা মিটিয়ে দেবে আর যদি জেলও হয় তবে তা বেশি দিনে হয় না তাই নয় কি আচ্ছা অর্লিন কতদিনে জেল হতে পারে বলে তোমার মনে হয় যদি খুব বেশি হয় তাহলে মাস দেরেক কিংবা কিছু বেশি বিচারকের মর্জির ওপর নির্ভর করছে তিন মাস হতে পারে পল ওদের কথা শুনতে লাগলো ঘাটটি মেরে শুয়ে থেকে তার রাগ ক্রমশ বাড়তে থাকলো সে জানে বিমা কোম্পানি জরিমানার অর্থ মেটাবে খুনির সাজা বলতে গেলে কিছুই নয় মানুষ খুন করার সাজা মাত্র তিন মাস ছেলেটি হঠাৎ বলে উঠল আরও একটা ব্যাপার সে যদি মরে যায় তাহলে কে তা সত্য ঘটনা ফাঁস করবে যেমন জোরালো আলো কমায়নি ভুল রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছিল তা ঠিক মেয়েটির কণ্ঠস্বরে উৎসাহের ভাব লোকটিকে তাহলে মরতেই হবে ছেলেটি উত্তেজিত স্বরে বলল মেয়েটি বিস্ময় ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেটি আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে বলল আমার বক্তব্য নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ অর্লিন ওর মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে লোকটির কথাতেই বোঝা গেল ও যে মরতে চলেছে তা নিজেই নিশ্চিত নয় আমরা তো না জানাই স্বাভাবিক পল ওদের কথা শুনল দেখতে পেল মেয়েটি ছেলেটির হাত ধরল মেয়েটি চোখে মুখে আতঙ্কে ছাপ ফুটে উঠল তারপর ছেলেটি এক নাগারে বলতে লাগলো বিমার ব্যাপারটা বাবার মুখে শুনেছি যারা মারা যায় তাদের থেকেও বেশি ক্ষতিপূরণ দিতে হয় বিমা কোম্পানিকে যারা পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকে জানি না বাবা কত পরিমাণ অর্থ বিমা করে রেখেছে লোকটি যদি না মরে পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ আমাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তাহলে বাবা যে আমাকে মেয়েটি ভয়ার্থ কণ্ঠে কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলল ওনার মৃত্যু হতে চলেছে সেটা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে না লোকটির মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে পল শরীরে কোনো যন্ত্রণা আর অনুভব করল না রাগে তার শরীর কাঁপছিল থরথর করে সে বুঝতে পারছে ওরা তাকে বাঁচাতে চায় না চোখের সামনে মৃত্যু দেখতে চায় কি স্বার্থপর মানুষ ওরা বিশ্বাসী হচ্ছে না এত নির্মম সাংঘাতিকভাবে আহত মানুষটির মৃত্যু নিশ্চিত করার কথা চিন্তা করছে ছেলেটি হাঁটু মুড়ে বসল পলের পাশে টর্চের আলো ফেলল তার মুখে তীব্র আলোয় চোখ ঝলসে গেল এই প্রথম পল ছেলেটিকে দেখল মেয়েটির মতো ছেলেটির বয়স কম মেয়েটির চোখে মুখে আরও বেশি আতঙ্ক ছাউনি ফেলল সেও আহত তার মাথার বাম দিকে আঘাত রয়েছে বোঝা যাচ্ছে চুলে রক্ত জমাট বেঁধে আছে কেমন মনে হচ্ছে ছেলেটি জানতে চাইল পল প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইল না অবজ্ঞায় ঘৃণায় শরীরের ভেতরে যা হবার তো হয়েই গেছে তাও ভীষণ মারাত্মক রকমের পলের সারা শরীরে টর্চ ফেলে ছেলেটি দেখতে লাগলো বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তারপর মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে বলল দেখে তো মনে হলো না মরে যাওয়ার মতো মারাত্মক আঘাত পেয়েছেও হঠাৎ যন্ত্রণায় কুঁচকে গিয়ে অচেতন হয়ে যেতে লাগলো ছেলেটি তাকে শরীরের সব শক্তি দিয়ে লাথি কষালো করছো তুমি মেয়েটি রীতিমতো আত্মনাত করে উঠল ছেলেটি হাঁফাতে লাগলো সে অবস্থাতেই বলল ওকে মরতেই হবে নইলে ছেলেটি পুনরায় মারতে উদ্যত হল মেয়েটি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বলল তা বলে তুমি ওকে নিজের হাতে হত্যা করতে পারো না কিচ্ছু এসে যায় না এখন আগেই তো মেরে ফেলেছি তাই তো এখন শুধু পথটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি যাতে দুটো মরতে পারে আমাদের নিশ্চিত করে ছেলেটি বেশ রুড়ো স্বরে কথা বলল সে আবার মারতে উদ্যত হতেই মেয়েটি তার জামার কলার টেনে ধরল পেছন দিক থেকে ছেলেটি তেমন হাফাতে হাফাতে বলল সবাই ধরে নেবে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে 
সব কিছু নীরব মাথাটা কোনো মতে অতি কষ্টে ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকালো পল কালো ছায়ামূর্তি দুটো এত ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে মনে হলো যেন এক হয়ে গেছে সেই এক হওয়ার মধ্যে হতাশার ভাব ফুটে বেরোল পলের চোখে তা ধরা পড়ল তাই হবে ভিন্স তুমি যা চাও পল শুনতে পেল তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা শুধু নিজেদের রক্ষার জন্য তাকে মেরে ফেলবে এতক্ষণ সে ভয় পায়নি দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জন্য কিন্তু পরিকল্পনা করে তাকে মেরে ফেলা হবে একথা ভেবেই শিহুড়ে উঠল সে এবার শরীরের সবটুকু শক্তি একত্রিত করে হঠাৎ আত্মনাদ করে উঠল সে আচমকা সেই আর্তনাদে পরস্পর থেকে ছিটকে দূরে সরে গেল ওরা টর্চের আলো আবার পলের চোখে মুখে পড়ল উদ্ধত ছেলেটার চোখে মুখে এখন আতঙ্কের ছাপ দুজনের চোখে মুখে হতাশ ও বিষণ্নতা ছাউনি ফেলল তুমি এক কাজ করতে পারবে জানি না তবে পারতেই হবে পল দেখতে পেল ওরা এগিয়ে আসছে সে দু চোখ বন্ধ করল মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল এক মিনিট ভিন্স তোমার শরীরে রক্ত লাগবে তো লাগে লাগবে তাতে ভয় পাই না ভিন্স তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেলে তোমার শরীরে রক্ত লাগলে সন্দেহ দৃঢ় হবে রক্ত পরীক্ষা করলেই ধরা পড়ে যাবে আহত লোকটার রক্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল মেয়েটি এক টুকরো আশা ডানা মেলল পল পুনরায় চোখ খুলল আরও একটা আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে পলের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল ভিন্স বেশ ইতস্তত করে বলল কিছুই ভেবে পাচ্ছি না কি করা উচিত ভিন্স ঝোপ জঙ্গল দলিত করে পলের দৃষ্টি সীমানা পেরিয়ে চলে গেল তারপর উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিয়ে বলল অরলিন একবার এদিকে এসো এই বড় পাথরটা তুলতে সাহায্য করো ভিন্সকে পাথরটা বয়ে আনতে সাহায্য করল অরলিন পল স্যান্টিন দেখতে পেল দুজনের পিঠ দুটো একেবারে বাঁকানো ওরা ভারী বড় কিছু একটা বয়ে আনছে এবার আর আর্তনাদ করল না পল পলের জীবনের অন্তিম মুহূর্ত অনাবিল শান্তি তার সমস্ত চেতনা জুড়ে বিরাজ করতে লাগল সে বুঝতে পারল নিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে এভাবেই মৃত্যু দরান্বিত হবে কিন্তু এটা ঠান্ডা মাথায় হত্যা পল স্যান্টিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল অদ্ভুত এক প্রার্থনা অন্তিম প্রার্থনা তার একজন উপযুক্ত পুলিশ ইন্সপেক্টরের জন্য ওরা দুজন পলের দুপাশে এসে দাঁড়ালো সামনে ভারী বিরাট আকৃতির একটা চ্যাকটা পাথর সেই পাথর তার শান্ত স্নিগ্ধ দু চোখের দৃষ্টি থেকে চিরদিনের জন্য নীল আকাশটাকে সরিয়ে দিল পলের মরদেহ একটু পরিপাটি করে রাখল ওরা সড়ক টহলদার রত বাহিনীর বিখ্যাত সার্জেন্ট মিস্টার ভ্যানেক যেমন চতুর তেমনই চৌখস সার্জেন্ট বুদ্ধিমান ও উৎসাহী অফিসার ভোরের আবছা আলোয় তিনি গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পেলেন যেহেতু অস্পষ্ট দাগ তাই ভ্যানেক নিশ্চিত হতে পারলেন না এবার তিনি দেখতে পেলেন দুজন কম বয়সী ছেলেমেয়ে তার কাজকর্ম লক্ষ্য করছে সার্জেন্ট ওদের দেখে বেশ নিশ্চিত হলেন ভোরের আলো ফোটার আগেই অনুসন্ধান চালানোর জন্য যা খুঁজছিলেন তার থেকে যেন বেশি পেয়ে গেলেন মনে হলো তার মরদেহটাকে সরানো হলো সেই মরদেহের আশেপাশে মানুষের অনেক পায়ের চিহ্ন একেবারে স্পষ্ট ও মোক্ষম প্রমাণ সার্জেন্ট ভ্যানেক খাদ থেকে উঠে এলেন ভিন্স ও অর্লিনের দিকে এগিয়ে গেলেন ভিন্স বেশ অস্থিরতা নিয়ে জানতে চাইল কি ব্যাপার সার্জেন্ট ব্যাপারটা ক্লিয়ার দেখো পাথরের দুটো দিক হয় উপরের দিকটা পরিষ্কার হয় বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাওয়ার জন্য আর 
নিচের দিকটা মাটির সঙ্গে লেগে থাকার কারণে অপরিষ্কার থাকে এবার তোমরা একটা কথা বলো তো লোকটির মাথা কিভাবে পাথরটার ওই নিচের অংশে ধাক্কা খেল কোনো উত্তর নয় বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো ওরা 